아이템입니다. 고프로를 사용하면서 가장 기본적이고 또 가장 많이 사용하는 조합이 이게 아닐까 생각해요. 고프로 히어로 7 본체와 쇼티 결합. 이게 미니 삼각대로 어디든 세워두고 촬영하기도 좋고 또 목을 뽑아서 셀카봉처럼 사용할 수도 있어서 처음 구입한다고 하시면 꼭 쇼티는 하나 추천하는 편입니다. 만능 세팅이라서 저도 이리저리 잘 쓰고 있는데요. 유일한 단점이 아무래도 저는 촬영하면 소리를 함께 녹음을 하는 경우가 많아서 외부 마이크를 가급적이면 사용을 하려고 하거든요. 근데 이게 고프로 자체는 3.5파의 잭이 없기도 하고 또 마이크를 마운트할 수 있는 할슈도 없어서 좀 불편하더라고요. 그러다가 완전 대박 마운트 아이템을 찾아서 이렇게 소개를 하게 됐습니다. 자 그럼 마운트 세팅을 한번 해볼게요. 먼저 준비물! 고프로 히어로 7 블랙인데요. 이번에는 까만색 말고 더스크 화이트 본체로 준비를 했습니다. 마운트 세팅 소개한다고 겸사겸사 이번에 새롭게 출시된 고프로 히어로 7 블랙 더스크 화이트 한정판으로 갈아탔는데요. 블랙의 화이트 버전? 뭐 블랙앤 화이트? 뭔가 부르기는 조금 어색하기는 한데 늘 까만 컬러만 쓰다가 뭔가 뽀얀 하얀색 본체가 좀 특별하고 귀여워서 굉장히 좋더라고요. 여기에 맞춰서 또 쇼티도 더스크 화이트 컬러로 해줘야겠죠? 그리고 외장 마이크를 사용하려면 USB 타입 C2 3.5파이 어댑터가 필요합니다. 3.5파이 젠더와 USB 타입 C가 함께 있어서 분리하지 않고 데이터 이전과 충전을 모두 할수 있어요. 그래서 굉장히 유용하게 사용할 수 있는데요. 6만원 가까이 하는 정말 사악한 가격이 하, 그래도 저는 좀 뭔가 고프로를 대체할 수 있는 기기 자체가 좀 없어서 충분히 자주 쓰는 분들이라면 투자할 정도는 되는 것 같습니다. 마이크는 보야의 BM2021 제품입니다. 제가 소니의 메인으로 사용하고 있는 슈어 제품도 있기는 한데요. 일단 얘는 별도 배터리가 필요가 없어요. 그래서 스마트폰이나 고프로, 오징어 포켓 이런 데 쉽게 물리는 용도로 쓰고 있습니다. 쇼크 마운트와 윈드실드가 한 번에 일체형이기도 하고 또 기본 구성품으로 TRS와 TRRS 케이블이 둘다 포함되어 있어서 쓰는 기기에 따라서 바꿔 쓰시면 돼요. 마이크 필요하신 분들 이거 진짜 완전 추천합니다. 자 마지막으로 만족감 대박의 가성비까지 완전 완벽한 얼란지? 울란지? 뭔가 이상한 이름의 고프로 마이크 어댑터 마운트를 소개해드릴게요. 사실 구입하기 전까지만 해도 완전 기대도 진짜 없이 그냥 속는 새치고 16불 투자해보자 이런 생각으로 구입을 했는데 와 진짜 완전 깔끔하게 어댑터와 마이크를 고정할 수 있습니다. 이게 그냥 가지고 다니면 어댑터를 고정을 할 수가 없어서 본체랑 부딪히면서 들어가는 소리가 진짜 거슬렸거든요. 근데 이거는 본체 하단에 완전히 고정될 수 있도록 어댑터를 넣을 수 있게 되어 있고 또 거기다 마침 어댑터의 케이블도 딱한번 꼬아서 넣어주면 되는 길이라서 진짜 맞춘 것처럼 깔끔합니다. 그리고 나면 이제 앞에서 소개했던 마이크를 마운트 위에 콜드쉐에 고정하고 3.5파의 케이블을 어댑터에 연결만 해주면 끝! 삐걱삐걱 거리지도 않고 단단하게 잘 연결되어 있어서 고프로답게 막 쓰기 진짜 좋아요. 그리고 본체 마운트랑 제거할 때 후면에 커버를 벗겨야 되는데요. 이 부분도 가격답지 않게 진짜 단단하게 딸깍 잘 고정되어 있고 또 살짝 누르면서 빼는데 굉장히 스무스하게 잘 빠져서 아 진짜 잘 만들었다는 생각이 들더라고요. 단언컨대 제가 지금까지 고프로 외장 마이크를 사용해보려고 했던 굉장히 여러 가지 방법들 중에서 가장 완벽한 솔루션이지 않을까 싶습니다. 고프로를 원래 용도대로 익스트림 스포츠나 과격한 액티비티 촬영용으로 사용을 하신다면 마이크에 대한 욕심이 없을 것 같은데요. 만약에 저처럼 고프로를 좀 작고 편한 카메라 용도로 자주 쓰는 분들이시라면 좀더 좋은 소리를 담을 수 있으면서도 거추장스럽지 않게 빠르고 가볍게 사용할 수 있는 이 세팅 진짜 진짜 완전 추천드립니다. 궁금한 점 코멘트로 남겨주시고요. 그럼 저는 다음 영상에서 또 인사드리도록 하겠습니다. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 계세요.